வெல்கம் டு மை சேனல் அத்விகா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சாம்பார் பொடி குழம்பு மிளகாய் தோல் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மல்டி பர்பஸ் பொடியா இருக்கும் இது சர்வ எதுக்கும் இதை போடலாம் நான் யோசிச்சேன் நம்ம இப்படி சாம்பார் பொடி குழம்பு பொடி எல்லாம் சொல்றோமே நம்ம வந்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நம்ம என் பேட்டர்ன்ல நான் கடையில வாங்கினதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து கல்யாணம் ஆகி இது இவ்வளவு நாள்ல நான் இந்த பொடி வந்து கடையில வாங்கினதே கிடையாது அரைச்சுதான் நாங்க செய்வோம் நான் செய்வேன் இப்ப வந்து அதனால நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம பொடி நம்ம பேட்டர்ன் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம வியூவர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நானு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதற்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் அரை கிலோ காய்ந்த மிளகாய் அரை கிலோ தனியா இந்த பவுல் ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால எதுவும் இதுல வராதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள அடங்காதுன்னு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டிருக்கேன் அரை கிலோ காஞ்ச மிளகாய் அரை கிலோ தனியா ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து நிறைய போடக்கூடாது இது மல்டி பர்பஸ் பொடினால மிளகாய் பொடினால என்ன ஆகுதுன்னா இது கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் இந்த மீன் குழம்புக்கு இந்த எரா தொக்கெல்லாம் செய்வோம் அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் போனா ரொம்ப கசப்பு தன்மை கொடுக்கறதுனால இந்த பிப்டி கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணாவே போதும் ஒரு கிலோவுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கிராமும் ஐநூறு கிராம் இந்த நான் சொன்ன அளவுக்கு இந்த பிப்டி கிராமே போதுமானது நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு நூறு கிராம் மிளகு ஐம்பது கிராம் சீரகம் இருநூறு கிராம் வந்து அரிசி போடணும் ஏன் அது இருநூறு கிராம் அதிகம் போடணும்னா அது வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு கிரேவி நல்லா கொடுஞ்ச கொடுக்கும் சாம்பார் எல்லாம் கொஞ்சம் திக்கா ஒரு சில பேர் சாம்பார் வச்சு தண்ணியா ஓடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இந்த அளவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நானும் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப்போ இது இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இத ஒன்னொன்னா போட்டு வறுக்கலாம் அரிசிய போட்டு வறுக்கலாம் காய்ஞ்ச மிளகாயும் தனியாவும் நல்லா வறுபட வறுக்க வேண்டாம் ஒரு சில பேர் வறுத்து செய்வாங்க தேவையில்லை கொஞ்சம் நல்ல வெயில்ல காய வச்சு எடுத்தாவே போதும் மிச்ச ஐந்து பொருட்களை மட்டும் வறுத்தா போதும் கொஞ்சம் பொன்னிறமா நல்ல ஸ்மெல் வர மாதிரி ரொம்ப கருகருன்னா வறுக்க வேண்டாம் நல்ல ஸ்மெல் வர மாதிரி இருந்தாவே இந்த பொரியிற டைப்ல வந்தாவே போதும் எடுத்து வச்சு நம்ம இது பண்ணிடலாம் அரைக்க கரெக்டா இருக்கும் நினைச்சுக்கலாம் அரிசி நல்லா பொரி பதத்துக்கு வறுபட்டுருச்சு எடுத்து ஒரு பக்கம் ஒரு பிளேட்ல போட்டுடலாம் திருப்பி வெந்தயம் போட்டு வறு வறுக்கலாம் பாருங்க வெந்தயம் வெடிக்கிற சவுண்டு கேக்குது இதுவே போதுமானது சீரகம் போட்டு வறுக்கலாம் சீரகம் வறுபட்டுருச்சு தோரம் பருப்பு பருப்பு நல்லா வருங்க இதையும் அதே ஸ்டேஜ் தான் வெந்தய ஸ்டேஜ் தான் நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரௌன் வந்தா போதும் வாசனை வந்தா போதும் இப்பயே பாருங்க நல்ல வாசனை வருது நான் ஃபீல் பண்றேன்
துவரம் பருப்பும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுருங்க அப்போ மிளகு மிளகு வந்து வறுக்கணும் ரொம்ப வறுக்கணும் அவசியம் இல்லை அந்த சூடு ஏறனாவே இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இந்த பொடியை நல்லா எல்லாம் கலந்து நான் சொல்கிற அளவில் போட்டு மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்க எந்த மிஷின் போனாலும் ஒரு அரை கிலோ அரிசியை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஒரு கவரில் ஏன்னா வந்து இந்த பெரிய மிஷின்களை போடுறப்போ நம்ம பொடியெல்லாம் அதுலேயே ஒட்டிக்கிற சான்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் ஏன் அனுபவத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ பொடி அதுலேயே ஒட்டிக்கும் அதை மிஷின்லேயே போயிருக்கும் அதில் தான் அதுதான் அவங்களுக்கு கெயினு அதனால் வந்து இந்த நீங்கள் வந்து இந்த பொடியை அரைக்க எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ கடைக்கு வந்து ஒரு அரை கிலோ அரிசியை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கவரில் போட்டு இல்லை நீ இதை எனக்கு மிஷினில் போட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்ட உடனே மிஷினை போட்டு கடைசியில் போட்டு கொடு எனக்கு வழிச்சு கொடுன்னு சொல்லணும் நீங்கள் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அல இது வறுத்து இது ஜலட பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கால் கிலோன்னா இருக்கும் அந்த மிளகா பொடி இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் எப்பவுமே நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மல்டி பர்பஸ் மிளகாய் பொடி சாம்பார் பொடி நான்வெஜ்ஜுக்கும் போடலாம் வெஜிடேரியனுக்கும் அவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அருமையாக அரோமாவோட எல்லாம் நம்ம சாம்பார் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக என்ன மசாலா இப்படி போட்டு அரைக்கிறீங்கன்னு கூட கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அரைச்சிட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுவது உங்கள் அத்விகா சேனல் தேங்க்யூ பாருங்க இப்படி ஒரு மிளகா பொடி மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சா கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல வாசனையா மனமா இருக்கும் உங்கள் குழம்பும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ